আমার পিছনে যে মন্দিরটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বড়দি গ্রামের লোকনাথ বাবার মন্দির তো এখন আমরা ঘুরে দেখব পানাম সিটি সুপ্রভাত বাংলাদেশের ঢাকা শহর থেকে আজকে আমাদের ঢাকায় প্রথম সকাল তো বেরিয়ে পড়েছি প্রথমে কিছু খাবো সকালে ব্রেকফাস্ট করব তারপর আজকে যাওয়ার ইচ্ছা আছে বড়দি আশ্রমের দিকে সামনেই দেখতে পেলাম একটা রেস্টুরেন্ট যার নাম হচ্ছে খাদেম হোটেল তো ওখান থেকে আমরা সকালে ব্রেকফাস্টটা করছি ব্রেকফাস্টে কি নিয়েছি একবার দেখে দিই এর এখানে আছে ঢাকার তেল ছাড়া পরোটা এটা হচ্ছে বুটের ডাল সম্ভবত ছোলার ডাল এটা এনারা বুটের ডাল বলেন আর এটা একটা আর এটা হলো মুগের ডাল বসুন্ধরা বাস স্টপেজ থেকে আমরা বাস উঠে করেছি নাম্ব হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বড়দি আশ্রম ঢাকা থেকে বড়দি আশ্রমের দূরত্ব চল্লিশ কিলোমিটার তোমরা সবাই জানো যে ঢাকায় কি পরিমাণ জ্যাম হয় তাই হাতে একটু বেশি সময় নিয়ে বেরোনোই ভালো তোমরা বারুদি আশ্রম কিভাবে আসবে সেটা একটু শুনে নাও তোমরা গুলিস্তান আসবে ঢাকাতে একটা গুলিস্তান বলে বাস স্ট্যান্ড আছে গুলিস্তান বাস ধরতে হবে বাসের নাম হচ্ছে স্বদেশী পরিবহন স্বদেশী পরিবহন ধরে তোমরা আসবে হচ্ছে মগরাপাড়া চার রাস্তার মোড় চার রাস্তার মোড়ে নামবে নেবে এরকম প্রচুর সিএনজি পাবে দেখো এই সিএনজি যাচ্ছে এখান থেকে সিএনজি ভাড়া নেবে তোমাদের হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা করে মধ্যে কারণ আমার পঞ্চাশ টাকা করে নিয়েছে এবার বার্গেনিং করে তোমরা যত কমাতে পারবে পার হেড তো তোমরা এই রাস্তা দিয়ে তোমরা ইজিলি আসতে পারো আবার আমরা সিএনজি করে যাত্রা শুরু করলাম বাংলাদেশে কিন্তু এই ট্রাফিক জ্যাম এড়ানোর জন্য সিএনজি একটা বেস্ট অপশন সিএনজি দাদার সাথে গল্প করতে করতে একদম পৌঁছে গেলাম বারোদি আশ্রমের সামনে বারোতি আশ্রমকে প্রথম চোখে দেখা দেখে খুব অন্যরকম লাগছিল যখন কিছু মাস আগে চাকলা কচুয়া গেছিলাম ভাবতে পারিনি আবার এত তাড়াতাড়ি এখানে আসতে পারবো রনে বনে জনে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে আমাকে স্মরণ করিবে আমি রক্ষা করিব এসে গেছি নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলার বড়দি গ্রামের লোকনাথ বাবা বড়দি আশ্রম লোকনাথ বাবা তার জীবনের শেষ বাইশটা বছর কিন্তু এই গ্রামেই কাটিয়েছিলেন আশ্রমের বাইরে কিন্তু প্রচুর ধূপ বাতি এবং মিষ্টির দোকান আছে যেখান থেকে তোমরা মিষ্টি ধূপ বাতি কিনে বাবাকে পুজো দিতে পারবে 
তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই যে এখানে কি কি মিষ্টি পাওয়া যায় নারায়ণগঞ্জ সোনাকে বারোটি থেকে বলছি বাংলাদেশ দাদার এখানে আসছে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা তৈরি করে হচ্ছে গরুর দুধ থেকে অরিজিনাল খাটি ক্ষীরের পেরা তো এটার প্রসেসিংটা আসলে একটু লং টাইম এটা আসলে আগুনের মাধ্যমে করা হয় এই জন্য এটা কালারটা এরকম আমরা এটা ডিপ কালার হয় এবং হোয়াইট কালার হয় নানান ধরনের কালারে আমরা তৈরি করি এবং এটা অন্তত মানে এটা আসলে অনেক সুস্বাদু একটা প্রোডাক্ট আর বারো দিন না শুধু সারা বাংলাদেশে আমাদের সোনারগা বারো দিন প্যারা বিখ্যাত এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যদি নর্মালি আপনি এখন যেটা আমার কাছে আছে আপনি এই যেই বর্তমান যে ওয়েদার এই ওয়েদার অনুযায়ী আপনি এটা বারো দিন রাখতে পারবেন একদম এরকমই থাকবে বারো দিন পরে একটু সাদা হয়ে যাবে বিষয়টা এটা পাতলা হয়ে যাবে আর কি এটার যে ভিতরের যে আপনার পানিটা থাকে এটা আস্তে আস্তে শুক হয়ে যায় দুধটা আস্তে আস্তে শুক হয়ে যায় লাইটের কারণে ধন্যবাদ দাদা প্রসাদ কিনে নিয়েছি তো মন্দিরের ভিতরে এবার পুজোটা দিয়ে নেব চাকলা কচুয়ার ভিডিও দেখে তোমরা অনেকেই আমাকে জানিয়েছ যে আমার দ্বারা তোমরা লোকনাথ বাবার দর্শন করলে আবারও বারোদি আশ্রমের ভিডিও দেখে তোমরা আশা করছি ততটাই খুশি হবে আর যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও কারণ তোমাদের এই কমেন্টগুলোই আমাদেরকে ভিডিও বানাতে অনেক মোটিভেট করে দাঁড়িয়ে আছে লোকনাথ বাবার সমাধি মন্দিরের সামনে এখানে কিন্তু লেখাই আছে বাবার দেহ রক্ষার সময় বারোশো সাতানব্বই সালের উনিশে জ্যৈষ্ঠ রবিবার শুক্লা ত্রয়োদশী এগারোটা চল্লিশ মিনিট জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই কিন্তু আসেন বাবার কাছে তার মনের কথা জানাতে বারোদি আশ্রমের মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় সূচিটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই এই মন্দির কিন্তু সকাল ছটায় খুলে যায় এবং খোলা থাকে রাত আটটা পর্যন্ত লোকনাথ ব্রহ্মচারী সমাধি মন্দির তার ঠিক পাশেই রয়েছে শ্রী শ্রী জানকীনাথ ব্রহ্মচারী সমাধি মন্দির বারোদি আশ্রমের মন্দিরে পুজো দেওয়ার সময় সূচিটা তোমাদেরকে একটু বলে দিই এই মন্দির কিন্তু সকাল ছটায় খুলে যায় এবং খোলা থাকে রাত আটটা পর্যন্ত এই বকুল গাছের ঠান্ডা ছাওয়ায় দাঁড়ালে মনে হয় সারাদিন এখানেই থেকে যাই বকুল গাছের ঠিক সামনেই কিন্তু লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মন্দির এই গাছটি বাবা লোকনাথ নিজের হাতে এখানে লাগিয়েছিলেন লোকনাথ বাবার নিজের হাতে লাগানো এই বকুল গাছটি আজও একইভাবে মানুষকে ছায়া দিয়ে চলেছে এই গাছটি যেন বাবার আশীর্বাদ রূপেই দাঁড়িয়ে আছে মন্দিরের ঠিক সামনে সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছি এটার নাম হচ্ছে কামনা সাগর ঠিক মন্দিরের পাশেই এই পুকুরটি আছে আগে এই মন্দির চত্বরের ভিতরে দুটো পুকুর ছিল কিন্তু আপাতত এখনই কামনা সাগর পুকুরটি আছে পুকুরের মাঝখানে তোমরা দেখতে পাবে মহাদেবের বিরাট বড় একটি মূর্তি বাবা যে মন্দির আছে তার ঠিক পিছন দিক থেকেই কিন্তু তোমরা ভোগ প্রসাদের জন্য টোকেন কাটতে পারবে তা ভোগের টাইমটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি একবার দেখে নাও এখন কি কিছু প্রসাদ দেওয়া হচ্ছে তাহলে কত টাকা করে টোকেন কাটবো সেটা নিয়ে তাহলে দুটো টোকেন দিয়ে আমরা যে প্রসাদটা নিয়েছি তার মূল্য পড়েছে জনপ্রতি ষাট টাকা এই যে পেয়ে গেছি টোকেন চলো এবার ভোগ প্রসাদ কোথায় দিচ্ছে সেই দিকে যাওয়া যাক
এবার প্রসাদটা নিয়ে নিই নেব এখান থেকে থানা হয়ে যাবে আচ্ছা আমাদের বড়দি আশ্রম পৌঁছতে অনেকটা বেলা হওয়ার কারণে মন্দির চত্বর কিন্তু বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল তাই ভোগ খাওয়ার হলও কিন্তু ছিল প্রায় ফাঁকা তোমরা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ যে এই হলটা কিন্তু বিরাট বড় এখানে প্রায় এক থেকে দেড় হাজার লোক একসাথে বসে খেতে পারবে মন্দির চত্বর ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম এখানে কিন্তু ভগবানের ফল কাটার জন্য এবং মিষ্টি তৈরি করার জন্য আলাদা করে ঘর রয়েছে আর এই যে রান্নাঘর এখানে কিন্তু প্রতিদিন প্রচুর মানুষের জন্য ভোগ রান্না করা হয় সেখান থেকে কিন্তু তোমরা চাইলে কিনে এনে পায়রাদেরকে খাওয়াতে পারো আমার পিছনে তোমরা যেটা এখন দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বড়দি আশ্রমের যাত্রী নিবাস এখানে কিন্তু তোমরা এসে থাকতে পারবে এখানে কিন্তু অনলাইন বুকিং এর কোনো ব্যবস্থা নেই এসে কথা বলেই বুকিং করতে হবে এখানে অফিসে কথা বলে জানতে পারলাম যে যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ বা ব্যাচেলার আসো তাহলে কিন্তু রুম শেয়ার করে থাকতে হবে এসি রুম হচ্ছে হাজার টাকা আর নন এসি রুম হচ্ছে ছশো টাকা আর যদি পরিবার নিয়ে আসো তাহলে তোমরা একটা রুম পুরো নিয়ে থাকতে পারবে এই মন্দিরের পিছনেই কিন্তু রয়েছে একটি কালী মন্দির এখন তোমাদের সেখানেই নিয়ে যাব এটি হলো এখানকার শ্মশান কালী মন্দির এই মন্দিরের মধ্যে রয়েছে মা কালীর একটি মূর্তি এবং পাশেই কিন্তু রয়েছে হিন্দুদের পবিত্র শ্মশান
এই গাছে কিন্তু বহু ভক্ত তাদের মনোকামনা পূর্ণের জন্য ডুরি বেঁধে যান আশ্রমের বাইরে কিন্তু প্রচুর ধূপ বাতি এবং মিষ্টির দোকান আছে যেখান থেকে তোমরা মিষ্টি ধূপ বাতি কিনে বাবাকে পুজো দিতে পারবে বারুদি আশ্রম ঘুরে এবার আমরা যাচ্ছি সোনার গাঁওয়ের উদ্দেশ্যে বারুদি আশ্রম থেকে কিন্তু আমরা সিএনজি করে যাব পানাম সিটি বা পানাম নগরী এই আশ্রম থেকে পানাম নগরের দূরত্ব ন কিলোমিটার আর এই সিএনজিতে আমাদের দুজনের ভাড়া পড়েছিল দেড়শো টাকা চারিদিকে সবুজে ঘেরা প্রকৃতি দেখতে দেখতেই মিনিট তিরিশের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম পানাম নগরী এটাই পানাম নগরীর প্রধান প্রবেশদ্বার তো এখন আমরা ঘুরে দেখব পানাম সিটি এই পানাম সিটি ছিল একসময় ধনী হিন্দু ব্যবসায়ীদের নগরী এখানে কিন্তু টিকিটের মূল্য দেশি পর্যটকদের জন্য কুড়ি টাকা বিদেশি পর্যটকদের জন্য তিনশো টাকা এবং সার্কভুক্ত বিদেশি পর্যটকদের জন্য একশো টাকা আমাদের কিন্তু জনপ্রতি একশো টাকাই পড়েছিল এই পানাম নগরীতে রয়েছে মোট বাহান্নটি ভবন কয়েকশো বছরের পুরনো এই নগরীর এখনকার সৌন্দর্য দেখলেও কিন্তু বোঝা যায় যে সেই সময় এই জায়গাটি কতটা সুন্দর ছিল এই ভবনগুলির স্থাপত্য শৈলীতে ইউরোপীয় শিল্প রীতির সাথে মুঘল শিল্প রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় ভবন সমূহের মধ্যে প্রাপ্ত লিপি অনুযায়ী কাশীনাথ ভবন ও নিহারিকা ভবনের নামকরণ পাওয়া যায় পানাম নগরের ভবনগুলির অসাধারণ কারুকাজ ও সেই সময়কার আধুনিকতা কিন্তু তোমাদের মন কাড়বে পানাম নগরের পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলির মধ্যে বড় সর্দার বাড়ি ছোট সর্দার বাড়ি পানাম সেতু গোয়ালদি মসজিদ মঠ পদ্দার বাড়ি টাকশাল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পানাম নগরের এই বাহান্নটি ভবন কিন্তু এখন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে সময় এই ভবনগুলিতে প্রচুর মানুষ থাকত আজ এই ভবনগুলি ফাঁকা ইতিহাসকে নিজের চোখের এত কাজ থেকে দেখে এবং অনুভব করতে পেরে একটা মিশ্র অনুভূতি হচ্ছিল
এই নগরীতে ভবনগুলির সাথে কিন্তু ঘাট সহ পুকুর ও অনেকগুলি কূপ রয়েছে বাংলাদেশের অন্যান্য সুন্দর জায়গাগুলির মতো এই পানাম নগরীও কিন্তু ফটোগ্রাফি করার জন্য একদম অনবদ্য জায়গা বড় নগর খাস নগর ও পানাম নগর প্রাচীন সোনারগাঁওয়ের এই তিনটি নগরগুলির মধ্যে পানাম নগর ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয় পানাম নগরীর বাইরেই কিন্তু রয়েছে প্রচুর সোভেনিয়ার্সের দোকান তোমরা চাইলেই কিন্তু টুকটাক কেনাকাটি এখান থেকে সেরে ফেলতে পারো পানাম নগরী থেকেই কিন্তু দশ মিনিট দূরত্বে রয়েছে সোনারগাঁও মিউজিয়াম এখান থেকে বেরিয়ে টোটো ধরে আমরা গেছিলাম সেখানে সোনারগাঁও বাংলার ঐতিহাসিক অঞ্চলের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী এবং পূর্ব বাংলার একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল এই বাড়িটি বড় সর্দার বাড়ি যা ঈশা খানের জমিদার বাড়ি নামেও পরিচিত এটি একটি নদী বন্দরও ছিল তাঁতি ও কারিগরদের বিশাল জনসংখ্যার সাথে বাংলার মুসলিম বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এই সোনারগাঁও পাঁচটার সময় সোনারগাঁও মিউজিয়াম বন্ধ হয়ে যায় আমরা এসেছি পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে তো অনেক করে রিকোয়েস্ট করলাম গেটে বললাম যে অন্তত একটু ভিতরটার যদি ভিডিও নিতে দেন তো ওনাদেরও একটা রুলস আছে তো ওনারা বললেন যে না হবে না বারবার বলেছিলাম একটা যেটা ভুল আমাদের হয়েছে সেটা হলো আগে সোনারগাঁও মিউজিয়াম ঘুরে পানাম সিটি দেখতে গেলে সব থেকে বেশি ভালো হয় যেহেতু এটা এটার টাইম লিমিটটা একটু কম তো সেটা আমরা করিনি যা আবার পরের বার এসে অবশ্যই তোমাদের সোনারগাঁও মিউজিয়াম দেখিয়ে দেবো সোনারগাঁওয়ের সামনে থেকে টোটো ধরে আমরা চলে এলাম মগরাপাড়া বাস স্ট্যান্ড হোটেল ফেরার জন্য কিন্তু আমরা ওভারব্রিজ ধরে রাস্তা পার হয়ে এলাম বাস স্ট্যান্ড আসার সময় যেমন এসেছিলাম স্বদেশী পরিবহন ধরে এখন যাচ্ছি দোয়েল পরিবহন ধরে এই দোয়েল পরিবহনে আমাদের মাথা পিছু ঢাকা পর্যন্ত ভাড়া পড়েছিল সত্তর টাকা আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে আর ভিডিও ভালো লাগলে তো কি করতে হবে জানোই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব তো ঢাকায় আজকে দিনটা শুরু করেছিলাম রিক্সো চড়ে আবার এখন রাত্রেবেলা ফিরছিও রিক্সো চড়ে যাচ্ছি হোটেলে আজকে দিনটা এখানেই শেষ করছি গুড নাইট